。每次看到电视上演员们英姿飒爽的策马奔腾，大家是不是会思考一个问题？难道每个演员都自带骑马技能，怎么都骑得这么溜？大多数古装戏、战争戏等几乎都有马，拍马戏那是相当考验演员马技与胆量的呀。对于演员们来说，骑马绝对是门技术活，但凡一个不小心，就很容易被马颠下来。所以有时候观众们看到演员们尘土飞扬的策马奔腾，其实并不是在骑真马。舞马表演有三宝：替身、道具、特效好。演员可以舞马表演，然后再依靠后期制作手段，比较轻松的去呈现这场骑马戏。然而。出来的形象是你自己吗？嗯、就是拍出来好看比什么都重要。停在哪个位置啊？这块刹车落这里。就早一点刹车是吧？对对对，落这里差不多。我这个人就是希望做一件事情尽量把它做到最好最完美吧，要不然感觉在浪费时间。前阵子探班电视剧《云汐传》正巧赶上了一场马戏的拍摄，瞧见没？这位征服了一匹烈马的男演员，正是这部剧的男主角张哲瀚。虽说拍马戏是有套路的，但张哲瀚却选择实打实，真刀真枪自己上，尽力为观众呈现更真实的表演。而这个选择却是他一次次拒马受伤之后的坚持啊！之前骑骑骑，直接从马上摔下来。他那个马鞍，他跟这个不太一样是什么呢？他那个马鞍是两头都是翘起来的。那就中间是窝进去的嘛，我那时候不会骑，就哎颠啊颠颠啊颠，我人就起来了，一顶我一坐，哇，疼得不得了，整个人我就直接，就下去了。这部戏是我有史以来拍过骑马最多的戏，手上啊就会有些疤，就是不小心啊可能刮到啊，我有时候上马。碰到马惊吓了，他也会到处乱跑，他不会管你马背上的人。骑马其实还是个很危险的事情。确实，演员是一个高危职业，不仅工作辛苦，而且像拍摄骑马这样的动作戏的话，受伤几率也会增加。那么，如何和谐的与马相处，让他心情愉悦的配合表演，想来也是很关键的呀。所有的经验都在拍戏里面学的，比如说在休息的时候，你会去请教马师傅。然后不但请教马师傅，你休息时候也可能会骑着马出去溜一溜啊。马它是也是有灵性的动物嘛。对。你骑上去之后，你会先像哄女生一样，你就对你就对你就哄她，你说乖乖的，今天你要好好的表现，我会好好的对你的。然后跑完了，我们去吃草好不好？对，你要先给她一些诱惑嘛。能让他听你的话。论一个演员的自我修养，或许就是这样，以超敬业的工作态度，坚持呈现无可挑剔的好作品，去服务观众的吧。我觉得哲瀚也是一个很敬业的演员，所以我们对于每一场戏，大家其实都是有这样的追求的。所以我也特别希望，等《银溪传》播出的时候，会有一个好的成绩，也希望大家能喜欢。拍马戏并不简单，演员这一行也没有想象的轻松，各行各业都有不为人知的艰辛，但不论如何，都不要畏惧它，得要有迎难